திரும்ப குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது என எதிர்கட்சிகள் அறிக்கை விடுவது மட்டுமல்ல ஆங்காங்கு அவர்களை போராடவும் தூண்டி வருகிறார்கள் போராட்டமும் ஒரு சில இடங்களில் நடைபெற்று வருகிறது ஜனநாயக ரீதியில் எதிர்கட்சிகள் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்வதற்கும் போராடுவதற்கும் இந்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இடம் அளித்திருக்கிறது அதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து கிடையாது நாங்களும் எதிர்கட்சியாக இந்த நாட்டில் இருந்து செயல்பட்டிருக்கிறோம் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட வகையிலே எதிர்கருத்துகளை தெரிவிப்பதற்கும் போராட்டம் நடத்துவதற்கும் நம்முடைய சட்டம் அனுமதி அளித்திருக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் காவல்துறை அனுமதி அளிக்கிறதோ அந்த இடங்களில் அது அரசியல் கட்சிகளாகட்டும் அமைப்புகளாகட்டும் போராட்டமும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது அப்படிங்கிறது வாடிக்கை சட்டத்திற்கு மீறிய வகையில் அனுமதி அளிக்காத இடங்களில் கூட போராட்டம் நடத்தப்பட்டால் கைது செய்வது என்பதும் அதற்கு பின்பாக அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவது என்பதும் காவல்துறை வழக்கமாக செய்து வரக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை இதை நாங்களும் எதிர்கட்சிகளாக இருக்கும்போது எத்தனையோ முறை கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறோம் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக எங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட இடத்தில் நாங்கள் அமர்ந்து எங்கள் கருத்துக்களை சொல்வோம் அதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்க பாதிக்கப்பட்டாலும் அல்லது மற்றவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டாலும் காவல்துறை எங்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்வதும் காவல்துறையினரே சில இடங்களில் தாக்கப்படுவதும் அதற்கு குறிப்பாக எதிர்கட்சிகள் அதிலும் குறிப்பாக எதிர்கட்சியினுடைய தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வக்காலத்து வாங்குவதும் இந்த தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற வேண்டுமா காவல்துறை தன்னுடைய அதிகாரத்திற்குட்பட்டு செயல்பட வேண்டுமா என்பதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லாமல் அக்கறை இல்லாமல் தன்னுடைய அரசியல் சுய லாபத்திற்காக அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கைகள் மிக தெளிவாக அவர் இந்த மாநிலத்தில் அமைதியை விரும்பவில்லை என்று தெளிவாக தெரிகிறது எப்படியாவது சட்டமன்ற தேர்தல் வரை இந்த தமிழகத்தை ஒரு போராட்ட களமாகவே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார் சட்டம் தன்னுடைய கடமையை செய்யும் என்கின்ற வாக்கியம் அனைவருக்கும் பொதுவானது ஆனால் குறிப்பிட்ட சாராருக்கு மட்டும் சட்டத்தின் முன்பாக எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லை அவர்கள் விருப்பப்படி செய்யலாம் என்பது ஒரு ஆரோக்கியமான நிலைக்கு எடுத்து செல்லாது ஆகவே தமிழகத்தில் ஆங்காங்கு ஒரு சில இடங்களில் தன்னளிச்சி போராட்டம் என்கின்ற பெயரில் காவல்துறையினுடைய அனுமதி இல்லாமல் நடக்கின்ற போராட்டம் மட்டுமல்ல அந்த போராட்டங்களில் பேசப்படுகின்ற பேச்சுக்கள் அதற்கும் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஒரு சில இடங்களில் பாகிஸ்தான் வாழ்க ஹிந்து மத கடவுள்களை பற்றி ஹிந்து மதத்தை பற்றி மிக தவறாக கொச்சையாக பேசுவது என்று இதெல்லாம் வீடியோ ஆதாரங்கள் நிறைய சமூக ஊடகங்கள்லையும் வந்துட்டு இருக்கு சில வேலைகளில் அது வேணா அது என்னோட குரல் இல்லைங்களா இல்லை பொய்யாக தயாரிக்கப்பட்டதுங்களா ஆனால் உண்மை தன்மையை அறிந்து தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இது என்னவாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் இம்மாதிரியாக ஆங்காங்கு நடைபெறக்கூடிய போராட்டங்களுக்கு எதிர்வினையாற்ற பொதுமக்களே களத்தில் வரக்கூடிய சூழல் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது கடந்த மூன்று நாட்களாக திருப்பூர் பல்லடம் பகுதியில் காங்கேயம் பகுதியில் கோவையில் இங்கெல்லாம் அமைப்புகள் இயக்கங்கள் இவர்களை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல பொதுமக்களே கூட நாங்களும் இந்த சட்டத்திற்கு ஆதரவாக அமருகிறோம் என்று அமரக்கூடிய சூழல் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது இது அமைதியாக இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தை வேறு ஏதோ வழியில் திருப்புவதற்காக சில சக்திகள் செய்யக்கூடிய செயல் என்கின்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு எழுகிறது ஆக தமிழக அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தில் உடனடியாக தீர்வு கண்டு ஒன்று சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதே போல போராட்டம் ஆதரவு போராட்டம் எங்காவது நடைபெறும் என்றால் அதற்கு தடை விதிக்கக்கூடாது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் 
சமுதாயத்தினுடைய பல்வேறு தலைவர்கள் துறவியர்கள் ஆதீன ம ஆதீனங்களை சார்ந்தவர்கள் இவர்களையெல்லாம் சந்திப்பதற்காகவும் மாநில துணைத்தலைவர் திரு குப்புராம் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்படுகிறது அங்கும் சென்று சமுதாய நல்ல நல்லிணக்கம் ஏற்பட வேண்டுமென்றால் இரண்டு தரப்புமே இதை பற்றி உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இம்மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளையும் கட்சி ஏற்பாடு செய்கிறது அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு சமுதாயத்து தலைவர்களையும் பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு இணக்கமான சூழல் ஏற்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் பேசுவதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தயாராக இருக்கிறது ஜனநாயகத்தில் அடிப்படையில் உரையாடல் என்பது மிக மிக முக்கியமான கூறு அதை ஒருபோதும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மறுக்கவில்லை மறக்கவும் இல்லை ஆக ஜனநாயக ரீதியான உரையாடலுக்கு நாங்கள் எப்போதும் தயாராகவே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பகுதியினுடைய சூழலை பொறுத்தும் அந்த சூழலில் எந்த விதமான கோஷங்கள் உரையா அங்கு என்ன பேச்சுக்கள் பேசப்படுகிறது என்பதை பொறுத்து தான் நாங்கள் அங்கே போகிறத முடிவு செய்ய முடியும் அதனால் அங்கு கூட்டத்தில் என்ன பேசப்படுகிறது இந்த சட்டத்தை பற்றி உண்மையாகவே புரிந்து கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதா அல்லது வெற்று அரசியலா இதை ஒவ்வொரு இடத்தை பொறுத்து தான் அதை பாரதிய ஜனதா முடிவு செய்யும் ரெண்டும் இருக்கலாம் ரெண்டும் இருக்கலாம் பிஜேபி ஏற்கனவே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்குது அது போலி கையெழுத்தாக இருக்கும் சரி அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு கையெழுத்துக்கும் அவங்க ஆதாரம் கொடுக்கட்டும் நாங்கள் எங்கள் மிஸ்டு கால் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறது கூட அவங்க விமர்சனம் பண்ணுறாங்க பிஜேபி மிஸ்டு கால் கொடுக்குது அங்கே கொடுக்குறாங்க இங்கே கொடுக்குறாங்க அந்த நம்பர் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களா இல்லையா நீங்கள் என்னைக்காவது கேட்டீங்களா இல்லை இல்லை இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் போலி கையெழுத்து வேணும்னா ஒவ்வொரு கையெழுத்தோட ஆதார் அட்டையோட நகலை வச்சு அவங்க கொடுக்கட்டும் நாங்கள் அப்புறம் ஒத்துக்கிறோம் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தகவல் இல்லைங்க நான் பார்க்கலைங்க இல்லை எனக்கு நிறைய தரம் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறீங்க நான் பர்சனலாக பார்க்காம நான் கமெண்ட் பண்ண முடியாதுங்க பார்க்கலாம் அவங்க என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் என்பிஆர் அப்படிங்கிறது ஏதோ புதுசாக பிஜேபி மட்டுமே கொண்டு வரல இதற்கு முன்பாக காங்கிரஸ் கட்சி காலத்திலேயே கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் அது அதனால் எந்தெந்த விஷயங்களில் அவங்க எதில் அப்ஜெக்ஷன் இருக்குது அதுக்கான மத்திய அரசாங்கத்தோட காரணம் என்னங்கிறது எல்லாமே நம்ம விளக்க முடியும் ஒரு பக்கம் எனக்கு நேற்று எதிர்கட்சி தலைவருடைய ட்வீட்டு இல்லை அந்த பத்திரிகை அறிக்கை பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிடர் கழகமும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கோயில்களெல்லாம் கொடியவர்களின் கூடாரங்கள்னு சொல்லி தானே மக்கள்கிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணி அவங்க பார்த்துருக்குறோம் அந்த கூடாரங்களெல்லாம் எப்படி போனா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாம எங்கள் பெருமை எங்கள் பாரம்பரியம் எங்கள் கலாச்சாரம்னு சொன்னா அதைத்தான் நாங்களும் கேட்கிறோம் தயவு செஞ்சு நம்மளோட தமிழ்நாட்டு கோயில்கள்ல நம்ம காப்பாற்றணும் தயவு செய்து எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் கோயில்களை பரம்பரை எதிர்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்காரு தமிழ்நாட்டு கோயிலுடைய நிலங்களை எடுத்த பரம்பரை எதிரிகள் யார் எங்கள் கோயில்களுக்கு கொடுத்த நகைகளை எல்லாம் எடுத்த பரம்பரை எதிரிகள் யார் எங்கள் கோயில்களுக்கு கொடுத்த குத்தக நிலமோ இல்ல காணிக்கைகளோ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த கோயில்களுக்கு பூஜை கூட செய்ய முடியாம இல்ல அந்த பூஜை செய்யறவங்களுக்கு சம்பளத்தை கூட ஒழுங்கா கொடுக்க முடியாம இருக்கின்ற சூழலை கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய பரம்பரை எதிரிகள் யார் என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினா அது கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் அதனால் தொல்லியல் துறை மத்திய அமைச்சர் நம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நீண்ட பாரம்பரியம் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் எல்லாம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும்னு சொல்கிறார் அழிக்கணும்னு சொல்லலை ஆக மத்திய அரசாங்கம் எதிர்கட்சி தலைவரோட வார்த்தையிலேயே சொல்கிறதா இருந்தால் 
தமிழர்களுடைய நாகரீகத்தை தொன்மையை கலாச்சாரத்தை கோயில்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றுதான் நடவடிக்கை எடுக்கிறது தொல்லியல் துறை எடுத்திருந்தா என்ன அர்த்தம் அது பாதுகாக்கப்படும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் அந்த சின்னங்கள் அழியாமல் காப்பாற்றப்படும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஆக தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரியத்தை கோயில்களை காப்பாற்றுவதில் மத்திய அரசாங்கம் உறுதியாக இருக்கிறது அதற்காக உதவ காத்திருக்கிறது என்பது அவரோட அறிக்கையிலிருந்தே தெரியுது எங்களுக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாதுங்க அது அவங்களோட கட்சி விஷயம் அது எனக்கு தெரியாது நல்லதுதாங்க நல்லதுதான் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தரப்பையுமே சந்திக்கிறத ஒரு வழக்கமா வச்சிருக்காரு ஏன்னா பல்வேறு சமயத்துல பல்வேறு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் தனக்கு விளக்கம் வேண்டியோ அல்லது தான் சந்திக்கின்ற நபர்களை சந்திப்பது அப்படிங்கறத அவர் ஒரு வழக்கமா வச்சிருக்காரு அதனால குடியுரிமை திருத்த சட்டம் பற்றி ஏற்கனவே அவருடைய கருத்தை மிக தெளிவாக அவர் விளக்கி இருக்கிறார் அதனால் இஸ்லாமிய தலைவர்களும் அவரை வீட்டில் சந்தித்து இதை பற்றியெல்லாம் பேசுவது என்பது ஒரு நல்ல விஷயமா தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இல்லைங்க திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய கருத்து அது ஒரு அவரோடு சுதந்திரமான ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறார் அதற்கு வந்து சில சமயங்களில் விதவிதமான கலர் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது வெளியில் இருக்கிறவங்க தான் அவர் பாட்டுக்கு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கார் அவரோட கருத்தை சொல்றாரு அவர் பாட்டுக்கு போறாரு ஆனா ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலேயும் ஒவ்வொரு கருத்துக்கும் வண்ணம் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது வெளியில் இருக்கிறவங்க அதுதான் நான் சொல்றேன் அவர் என்ன அர்த்தத்துல சொல்ல வராரோ அவரோட எண்ணத்துல என்ன இருக்குங்கிறத பத்தி இல்லாம தனக்கு என்ன வண்ணத்தை அதன் மேல பூச முடியுமோ அப்படிங்கறதா நிறைய தரம் சந்தர்ப்பத்துல நடந்திருக்கு அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் அவருடைய கருத்து அது அவ்வளவுதான் திரு பாண்டியராஜன் அவர்கள் மத்திய அமைச்சர் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சரை போய் பார்த்துட்டு அவர் சொன்ன பேட்டி இன்னைக்கு வீடியோல இருக்கு எடுத்து பாருங்க அவர் சொல்றாரு மத்திய அரசாங்கத்திடம் சென்று பேசுவதுதான் பிரச்சனை பேசுனா அவர்களிடம் விஷயத்தை தெளிவாக எடுத்து கூறினால் உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக கேட்ட நிதியை மத்திய அரசாங்கம் வழங்கியது அப்படின்னு அவர் இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்ல நம்ம கீழடி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சந்தேகமே இல்ல கீழடியில ஒரு அரசியல் முன் இதற்கு முன்பாக நடைபெற்றது அது பத்தி எல்லாம் நிறைய தரம் பேசியாச்சு ஆனா நான் திருப்பி இன்னொன்னு சொல்றேன் ஆதிச்சநல்லூர் பட்ஜெட்ல வந்து திருப்பி நம்மளுக்கு புதுசா ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு இன்னொரு சைட் கிடைச்சிருக்கு அதிலிருந்தும் நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய ஆதாரங்கள் வரலாமே நம்ம எவ்வளவு ஒரு பெருமை ஒரு தரக்கூடிய ஒரு இடத்துல தமிழகம் இருக்குது அது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பெருமையானது நம்ம மொழி மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி நாகரீக பொருட்கள் ஆதாரபூர்வமாக ஒரு இடத்துல இன்னைக்கும் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தமிழ்நாட்டுக்கு வாய்ந்தது அதனாலதான் நம்மளுக்கு இந்த தடவை கீழடிக்கு என்ன நிதி கொடுக்கணுமோ அதை மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்துருக்கு அங்க ஏற்கனவே மாநில அரசாங்கம் அதுல மியூசியம் அமைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நிதி ஒதுக்கி வேலை நடந்துட்டு இருக்கிறதால புதிதாக இன்னொரு இடத்துக்கு ஆதிச்சநல்லூர் கொடுத்துருக்காங்க ஆதிச்சநல்லூர் கூட மத்திய அரசாங்கமே தாங்களாக முடிவு செய்யல ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட பேசி இவங்களோட ரிக்வஸ்ட்ல தான் அதை வந்து பட்ஜெட்ல கொடுத்துருக்காங்க